നമസ്കാരം വി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയും സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു നയിക്കുന്ന ജനചേതനാ യാത്രയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വക്കറ്റ് സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലസംഘം എൺപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര നടന്നു സമ്മേളനം സാഹിത്യകാരൻ അജയ് വേണു പെരിങ്ങാശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുളമാവ് ജവഹർ നവോദയ സ്കൂളിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓറൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് തൊടുപുഴ ചാഴികാട്ട് കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്റർ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തൊമ്പതുകാരനാണ് നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത് വാർത്തകൾ വിശദമായി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെയും സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു നയിക്കുന്ന ജനചേതനാ യാത്രയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വക്കറ്റ് സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ പല മേഖലകളിലും നാം നല്ല ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ലൈബ്രറിയുടെ നേരത്തെ തൊടുപുഴ വളരെ പിന്നിലായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ദോഷക്കേട് ഈ തൊടുപുഴയിൽ ഒരു ദോഷക്കേട് ഒരു പേരുദോഷം പരിഹരിക്കാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള കൊച്ചി ലൈബ്രറി അത് വിപുലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ആലോചനകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി തൊടുപുഴയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടത്തിൽ അവിടെ അന്വേഷണ കുതികളായിട്ടുള്ള വായനക്കാർക്ക് വന്നെത്തി സന്തോഷപൂർവ്വം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ മേഖലകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും വിധത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥന സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റുമായ ജോർജ് അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ മാനേജർ വി കെ ഗോപൻ കെ എം ബാബു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ആർ തിലകൻ സെക്രട്ടറി ഇ ജി സത്യൻ ടി ആർ സോമൻ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കലാജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി കേരളത്തിലെ ഗന്ധശാല പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഈ നാടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർപ്പി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എല്ലാമുള്ള ഗന്ധശാല പ്രവർത്തകരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അക്ഷര സ്നേഹികളും ഒക്കെ തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് ജനപിന്തുണയാണ് ഓരോ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞാറിൽ മോക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് മോക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോക് ഡ്രിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
അപായമണി മുഴക്കി ചീറിപ്പായുന്ന ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങുമോടുന്ന ആംബുലൻസുകളും പോലീസ് ജീപ്പും തിരക്കിട്ട് നീങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വാഹനങ്ങളും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കാഞ്ഞാർ ടൌണും പരിസരവും പരിഭ്രാന്തിയിലായി വിവിധ യൂണിഫോമുകളിട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കൂടി സ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയതോടെ ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയേറി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മോക്ഡ്രിൽ നടക്കുന്നതായുള്ള സന്ദേശമെത്തിയതോടെയാണ് ആശങ്ക ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറിയത് കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞാർ കല്ലേത്തുമാരിത്തോട്ടിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രതീകാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു ഉടൻ തന്നെ കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ ഓഫീസിൽ വിവരമെത്തി അവിടുന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറി അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും ആദ്യ ആംബുലൻസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ മണ്ണ് നീക്കിയുള്ള തിരിച്ചിലിനായി ജെ സി ബിയും എത്തിച്ചു സുശക്തമായ മെഡിക്കൽ സംഘവും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി പരിക്കേറ്റവരെ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തി ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് സജ്ജീകരിച്ച മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു സാരമായി പരിക്കേറ്റവരെ തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി അടിയന്തരമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചവരെ കുടയത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ന്യൂ എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെയും മെഡിക്കൽ സേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇൻസിഡന്റ് കമാൻഡ് പോസ്റ്റും തുറന്നിരുന്നു ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോക്ട്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് മോക്ട്രിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെ ഒബ്സർവറായ സിംഗ കെ ഉദയൻ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ഇടുക്കി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ജോളി ജോസഫ് തൊടുപുഴ തഹസിൽദാർ എം അനിൽകുമാർ കുടയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷാ വിജയൻ കാഞ്ഞാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിബിൻ തോമസ് മൂലമറ്റം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കരുണാകരൻപിള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസർ എസ് പത്മജ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൊടുപുഴ ബി ഡി ഒ വിജി ജയൻ കുടയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഞ്ജലീന സിജോ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നസിയ ഫൈസൽ പുഷ്പ വിജയൻ ഷീബ ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള ബിന്ദു സുധാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ ഷിയാസ് ശ്രീജിത് സി എസ് സുജ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജോസഫ് ഇ ജെ ബിന്ദു സിബി എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും മോക്ഡ്രില്ലിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ ബെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി പോലുള്ള മലയോര ജില്ലകളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് മതിയായ താമസ സൌകര്യവും വാഹന സൌകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പഞ്ചിങ് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്ന് എ പ്രദീപ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജീവനക്കാരുടെ നാല് ഗഡു ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശികയായിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷമായി ലീവ് സറണ്ടർ സർക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി സർക്കാർ നിർത്തലാക്കി ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ്പിലെ അപാകതകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിവിൽ സർവീസിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായി നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനായി പണിമുടക്കടക്കമുള്ള സമര മാർഗങ്ങളിലേക്ക് സംഘടന കടക്കുന്നതാണെന്നും ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷമായി ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെയധികം മോശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ആദ്യപണ്ഡാരങ്ങളെന്നും എലൈറ്റ് ക്ലാസ് ബഹർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഇത്രയധികം താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കേരളത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തിന്നുന്ന ആദ്യപണ്ഡാരങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തെ കൊണ്ട് നാം സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ചീത്ത വിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും പൊതു വിപണിയിൽ എല്ലാ
അലക്സാണ്ടർ ജോസഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ദീപു പി യു പ്രസിഡന്റ് അനസ് പള്ളിവേട്ട സെക്രട്ടറി സിനു പി സി ട്രഷറർ ബുഷറ ടി ഐ വനിതാ ഫോറം കൺവീനർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ബാലസംഘം എൺപത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര നടന്നു കട്ടപ്പന മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന യോഗം സാഹിത്യകാരൻ അജയ് വേണു പെരിങ്ങാശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലസംഘം എൺപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന ബാലദിന റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഇടുക്കി കവലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ കട്ടപ്പന ഏലപ്പാറ നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി പീരുമേട് വണ്ടന്മേട് ഏരിയകളിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കട്ടപ്പന മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സാഹിത്യകാരൻ അജയ് വേണു പെരിങ്ങാശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലസംഘം കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷൈമ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷയായി സി പി ഐ എം കട്ടപ്പന ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ആർ സജി ബാലസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അലീന സിംസൺ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അധീന സിബി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് ഗൌതം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുഗതൻ കരുവാറ്റ ആദിത്യൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ദേവു ടി ബിജു ഏരിയ കൺവീനർ ഷേൺ കുമാർ കോർഡിനേറ്റർ ആർ മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കലയന്താനി സെന്റ് ജോർജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ നിപുണി എന്ന പേര് സംഘടിപ്പിച്ച നൈപുണ്യ ശില്പശാല കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത സനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശ്രമ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലുള്ള വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അധ്യാപികയായ ഡോക്ടർ സിൽവി തെരേസ് ജോസഫ് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കലയന്താനി സെന്റ് ജോർജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ നിപുണി എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നൈപുണ്യ ശില്പശാല കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത സനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശ്രമ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലുള്ള വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അധ്യാപികയായ ഡോക്ടർ സിൽവി തെരേസ് ജോസഫ് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉപയോഗശൂന്യമായ പഴയ സാരികളും മുണ്ടുകളും ജീൻസുകളും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കരവിരുതിൽ മനോഹരങ്ങളായ ചവിട്ടികളായി മാറി വിപണിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭിക്കുന്ന തയ്ക്കാതെയും തുന്നാതെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂതന ചവിട്ടികൾ പടമയുടെ പ്രൗഢിയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പോംബോം ചവിട്ടികൾ മുതലായവയാണ് വോളണ്ടിയർമാർ നിർമ്മിച്ചത് വൻകിട കമ്പനികളിൽ നിന്നും വലിയ വിലയ്ക്ക് ഗുണമേന്മയേറിയ ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ധാരണ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാർ മേൽത്തരം ഡിഷ് വാഷുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഡിഷ് വാഷുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വോളണ്ടിയർ ലീഡർമാരായ സിദ്ധാർത്ഥ് സന്തോഷും ജസ്ന ലിസ്ബിജുവും പറഞ്ഞു ഡിഷ് വാഷ് യൂണിറ്റിന്റെ വിജയഗാഥ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനും പ്രേരണയായി ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിർമ്മിച്ച പപ്പായ സോപ്പുകളാണ് നൈപുണ്യം സോപ്പ് എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഇവ കൂടുതൽ നിർമ്മിച്ച് ക്യാമ്പിംഗ് പ്രദേശത്തും അംഗൻവാടിയിലും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ
ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുക അവനെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന ഗാന്ധിയൻ സ്വപ്നമാണ് ഇതിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അനിൽ എം ജോർജ് പറഞ്ഞു അധ്യാപകരായ സജി ജോസഫ് ജൂഡിത് ജോർജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കരിങ്കുന്നം സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പ് ജനുവരി ഒന്നിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിങ്കുന്നം കുളമാവ് ജവഹർ നവോദയ സ്കൂളിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുറമെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും മുൻപ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും കോറൽ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും വിദ്യാലയയും നേതൃത്വം നൽകും ഒന്നിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ജില്ലാ കളക്ടർ ഷീബ ജോർജ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടക്കും വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ആദരിക്കും അനുയാത്ര എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സഹായം എത്തിച്ചു കോറൽ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു മെഡിസിൻ റൂം സംഘടന നിർമ്മിച്ചു നൽകും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹായ വിതരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാം വാർഷികം സാധാരണ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ആവശ്യിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം നമ്മളതൊരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ പരിപാടികളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസംബറിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നേ തീയതി തീയതികളിൽ വിപുലമായിട്ട് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഉണ്ട് കലാകായിക മത്സരങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൂർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കലാ മത്സരങ്ങളുണ്ട് കലാപരിപാടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അവർകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീമതി ഷീബ ജോർജ് എന്നിവരെല്ലാം ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചടങ്ങിൽ ഒന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചടങ്ങ് പരിപാടിയിൽ വെച്ച് നല്ല നല്ല നിലയിലെത്തിയ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ അധ്യാപകരെയും എല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും കായിക മത്സരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ടെ അന്നശ്ശേരി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജെ എൻ കെ ജി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ഷിയാസ് കെ എ രാജാറാമാർ എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ഓറൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് തൊടുപുഴ ചാഴികാട്ട് കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്റർ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതുകാരനാണ് നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത് ഓറൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് തൊടുപുഴ ചാഴികാട്ട് കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്റർ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതുകാരനാണ് നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്കിനെ ബാധിച്ച അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള ക്യാൻസർ നിയർ ടോട്ടൽ ഗ്ലോസക്ടമി വിത്ത് റൈറ്റ് സെലക്റ്റീവ് നെക്ക് ഡിസഷൻ സർജറിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുകയും റേഡിയൽ ഫോറം ഫ്ലാപ്പ് റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ ക്യാൻസർ നീക്കം ചെയ്ത നാക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് ഫ്ലാപ്പ് പുനർക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തന്മൂലം നാക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താനും സാധിച്ചു തൊടുപുഴ ചാഴികാട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എം എസ് കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്ററിലാണ് രോഗനിർണയം നടന്നത് ലോകപ്രശസ്ത ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ സർജനും കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെന്റർ മുൻ ഡയറക്ടറും കാർക്കിനോസ് കേരളയുടെ സിഇഒയുമായ ഡോക്ടർ മോനി അബ്രഹാം കുര്യാക്കോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട സർജറി പൂർത്തീകരിച്ചത് തൊടുപുഴയിലുള്ള ചാഴിക്കാട് കർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ സെന്റർ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഡോക്ടറുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ്
ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മേയോ ക്ലിനിക്കാണ് വേറൊരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏതായാലും മുപ്പതോളം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് ചികിത്സ വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പറ്റുന്നിടത്തോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ഒരുമാതിരി എല്ലാ കീമോതെറാപ്പിയും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാൻസർ സർജറിയും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാനൊരു പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ബോംബെ എന്നുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് അദ്ദേഹം തൊടുപുഴയിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച നാക്കിലെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ക്യാൻ നാക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട വന്നു പക്ഷേ അത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊടുപുഴയിൽ ചാഴിക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ടീമാണ് അത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് അത് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി ആയിരുന്നു കൈയിൽ നിന്നൊരു തൊലിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രക്തക്കുഴലും എടുത്തിട്ട് അത് റീ മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി വെച്ച് അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരുമാതിരി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സംസാരമൊക്കെ ഒരുമാതിരി കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറിയും നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല പല ക്യാമ്പ്സ് ഇതിന് ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ലയൺസ് അങ്ങനത്തെ ക്ലബുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഐ എം എ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പിന്നെയാണെങ്കിൽ തൊടുപുഴയിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ കൂടെയും അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുടെ കൂടെയായിട്ട് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി അവയർനെസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവയർനെസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേ ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് ക്യാൻസറാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നു കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ഈ അഞ്ച് ക്യാൻസർ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വായിലെ ക്യാൻസർ അത് മുറുക്ക് പുകയില കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വെള്ളപ്പാടോ ചുമന്ന പാടോ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വളർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബയോപ്സിയും പിന്നെ മാമോഗ്രാമും ചെയ്തിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ചികിത്സയും ലോക്കലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ തൊടുപുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാർട്ട്ണർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് റേറ്റിൽ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് ഗർഭാശയത്തിലെ ക്യാൻസറാണ് ആ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അത് എച്ച് പി വി എന്നുള്ളൊരു വൈറസും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോവിഡൊക്കെ പി സി ആർ പോലെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എച്ച് പി വി പി സി ആർ പോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അതൊരു കരിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ ആക്കാനും പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ വാക്സിൻ പോലത്തെ എച്ച് പി വി വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും പിന്നത്തെ ക്യാൻസറാണ് കോളൻ ക്യാൻസർ എന്ന് ഈ വൻകൊടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ അതും വളരെയധികം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മലത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാഴിക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കൊളോണോസ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ പോളിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാൻസറും നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ചികിത്സിച്ച് ഒന്നിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ജന്മദിനം കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി എ ഐ സി സി അംഗം അഡ്വക്കൽ ഇ എം ആഗസ്തി കേക്ക് മുറിച്ച് ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ജന്മദിനം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ആഘോഷിച്ചത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മൈക്കിൾ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഐ സി സി അംഗം ഇ എം ആഗസ്തി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊളോണിയൽ സങ്കല്പത്തെ തകർത്ത് ചെയ്യാൻ ലോകജനതയെ പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സൂര്യൻ ശ്രമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ അഭിനയക്കുറിച്ചത് യുദ്ധത്തോടെയല്ല ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മഹാരാ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തസാക്ഷി തമ്പൂരി ചൈന്ദ്രാഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള നിഷോദക്ഷം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആശയവും ആവശ്യവുമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കർമ്മപഥത്തിലൂടെയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിർത്തം കൊടുക്കുന്ന ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പട്ടയം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജന്മദിന സമ്മേളനം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരാം ആ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഘോഷപൂർവ്വം പങ്കാളികളാവാം നേതാക്കളായ തോമസ് രാജൻ ജോയ് ആനിത്തോട്ടം എ എം സന്തോഷ് കെ എം മാത്യു സജീവ് കെ എസ് സണ്ണി കോലത്ത് റോബിൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കർഷക കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഫർ സോൺ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇടുക്കി ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇരട്ടത്താപിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊതുജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനം ഇടുക്കി ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലും സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കുമളിയിലും ശാന്താൻപാറയിലും ഇടുക്കിയിലും പൊതുജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നു വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സി വിജയൻ അറിയിച്ചു പക്ഷേ അതിനുള്ള നടപടിക്രമം പോലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആശങ്ക ആശങ്കയല്ല വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആ ആശങ്കയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ പറഞ്ഞ വിധിയിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ഭവസവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അത് പഠിച്ചത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണർക്ക് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനം പോയാൽ ഈ സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ പ്രതിവിധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ വനമേഖല ഇതിൽ നിന്നും സീറോ വനമേഖല സീറോ പോയിന്റ് ബഫർ സോൺ അതിൽ സീറോ പോയിന്റായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു സമര പരിപാടി കേരളത്തിലുടനീളം ഈ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകൾ എന്നുള്ള മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അതിനാവശ്യമായ ഒരു 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 സാഹചര്യ സജ്ജമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കുഴിക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ ഡി സാബോസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് സൂരക്കാട്ടിൽ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരായ ജോസ് മുത്തനാടം ശശികല രാജു ജോയ് വർഗീസ്
മറച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നാമമാത്രമായ ഭൂമിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പക്കൽ ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മുടിയേറ്റ് തൂക്കം കാളകളി പൊങ്കാല തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാന കലകളും നവാഹയജ്ഞങ്ങളും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്ന മൈതാനമടക്കമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ സ്ഥലം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ക്ഷേത്രഭൂമി കൈവശം വെച്ചതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് നാമമാത്രമായ ഭൂമി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ബെഞ്ചിൽ കേരള ഗവൺമെന്റും ദേവസ്വം ബോർഡും ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികളും കക്ഷി ചേർന്നുകൊണ്ട് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുമാരമംഗലം പുന്നക്കുന്നൽ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നായർ അനന്തരവൻ പത്മനാഭൻ നായരെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ക്ഷേത്രഭൂമി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അറിവോ അതായത് ഭൂമി ഉടമയായ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെയാണ് മൂന്നാം കക്ഷിയായ ചേനാട്ടുകാർക്ക് പാട്ടം എഴുതി കൊടുത്തത് സ്ഥലം ക്ഷേത്രത്തിന് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും കക്ഷിയായി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വരുന്നതുവരെ തടി വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനോ റബ്ബർ വെട്ടി പാലെടുക്കുന്നതിനോ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ ആർക്കും അനുവാദമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഭൂമി തിരികെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ ക്ഷേത്രഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് പ്രതീഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി കെ ബാലചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബാബു കെ സി രജി കൊടുകശ്ശേരിയിൽ രവീന്ദ്രൻ കോയിക്കമറ്റത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന സൌത്ത് സോൺ അഖിലേന്ത്യ അന്തർ സർവകലാശാല വനിതാ വോളിബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുരിക്കാശ്ശേരി പാർനമ കോളേജിൽ തുടക്കമായി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് റജി സക്രിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ നൂറോളം സർവകലാശാലകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കായിക താരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും മുരിക്കാശ്ശേരി പാപനാത്മാ കോളേജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഔട്ട്ഡോർ സ്റ്റേഡിയം രാജമുടി ഡീപോൾ സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം രാജമുടി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപനാത്മാ കോളേജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് റജി സക്കറിയ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒളിമിൻ കെ എം ബീനാമോൾ ഡോക്ടർ ബെൽജിത്ത് സിംഗ് ഷെക്കാൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിരുന്നു ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സി വി വർഗീസ് റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ജനുവരി ആറ് വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോളേജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാർണിവലും ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയും സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു നയിക്കുന്ന ജനചേതനാ യാത്രയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലസംഘം എൺപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ ബാലദിന ഘോഷയാത്ര നടന്നു സമ്മേളനം സാഹിത്യകാരൻ അജയ് വേണു പെരിങ്ങാശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുളമാവ് ജവഹർ നവോദയ സ്കൂളിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓറൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് തൊടുപുഴ ചാഴികാട്ട് കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്റർ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തൊമ്പതുകാരനാണ് നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപ